প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন এলপিগাস নিবেদিত আমার আমিতে আমি সারিকা আজকে আমার সামনে এমন একজন শিল্পী বসে আছেন যাকে পেয়ে পার্সোনালি আমি ভীষণ খুশি কারণ তিনি আমার ভীষণ পছন্দের আম শিওর টিভি স্ক্রিনের সামনেও অনেকে আছেন যারা তাকে অনেক ভালোবাসেন কারণ তিনি ভালোবাসার মতনই একজন মানুষ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আছেন মিনার কেমন আছেন এই তো ভালো আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আচ্ছা সবাই ইউজুয়ালি দেখা যায় গান দিয়ে শুরু করে নর্মালি আমরা গান দিয়ে শুরু করব না গানের কথা দিয়েও শুরু করব না আমরা একটু তারও পিছে চলে যাব আচ্ছা আপনি কার্টুন আঁকতে ভীষণ ভালোবাসেন হ্যাঁ কার্টুন তো আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে অবশ্যই শুরু করেছিলাম যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন থেকে আমি কার্টুন আঁকি উন্মাদ পত্রিকায় আমি এঁকেছিলাম রঙের একটা লোকাল নিউজ পেপার ছিল ওখানে এঁকেছিলাম সো তারপর ধীরে ধীরে আরও বাংলাদেশে আরও কয়েকটা নিউজ পেপারে আমি এঁকেছি মনে হলো যে আমি আঁকি অনেক তিন তিন আছে অ্যাস্টেরিস আছে ওকে তারপর যদি এদিকে যদি বলি চালা চৌধুরী বিল্লু পিঙ্কি আছে নিজের ফেভারিট ক্যারেক্টার যাকে আঁকতে আপনি ভীষণ ভালোবাসেন আমার নিজেরই বানানো ক্যারেক্টার আছে সেটা কি গাবলু একটা ক্যারেক্টার আছে আচ্ছা সেটা আপনার ফেভারিট ক্যারেক্টার হ্যাঁ গাবলু আঁকা খুব মজার মানে গাবলু বিকজ অফ গাবলুর স্ট্রাকচার সো গাবলু আঁকতে খুব মজা এন্ড देयर ইজ অ্যানাদার ক্যারেক্টার ডান পিটে নামে একটা আমি একটা ক্যারেক্টার কন্টিনিউ করতাম ওইটাও আঁকতে বেশ মজা তো ওই আঁকার সময় যদি আমি বলি ফেভারিট কালার কোনটা হিসাবে যেই কালারটা বেশি ইউজ করা হয় বা আঁকতে গেলে মনে হয় যে কালারটা অটোমেটিকলি চলেই আসে ইটস ইটস ইয়োর সিগনেচার কালার না এটা আসলে ডিমান্ড করে অন দা কি আঁকছি আমি সেটার উপর মানে এখন যদি এরকম কোনো ফেভারিট কিছু নেই সে ফর एग्जांपल এখন যদি কোনো ক্যারেক্টার টি-শার্টের কালার যদি আমি হলুদ দেই তাহলে তো সব সময় সেটা হলুদই থাকবে হ্যাঁ মানে টম এন্ড জেরি টম ইজ অলওয়েজ ব্লু ঘাস আমার গান তো আমি সবসময় নিজেই লিখে নিজেই শুরু করেছিলাম কিছু কাজ আমি হয়তো অন্য লিরিক্সে করেছি সো লেখালেখিটা শুরু থেকেই ছিল পরে ভালো যে একটা উপন্যাস লেখা যায় কি না সো সেখান থেকে আসলে দু হাজার উনিশে একটা উপন্যাস লিখলাম রুদ্র এবং একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো সো ওটার পর আর লেখা হয় নাই প্রকাশক আমাকে অনেকবার বলেছে যে আরেকটা লেখা যায় কি না আমি বলেছি যে অবশ্যই তো সেটা লেখা হয়ে উঠছে না কেন অন্য অনেক কাজের ব্যস্ততা সব কিছু মিলায় আসলে হচ্ছে না বাট হবে এবং এটাকে আমি আসলে একটা একটা মানে রেগুলার করতে চাই লেখালেখি এই উপন্যাস লেখার বিষয়টা বিকজ ওই রুদ্র এবং একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো যে উপন্যাসটা আমি লিখেছিলাম ওটার রিটার্ন সব কিছু মিলে রেসপন্স খুব ভালো ছিল আমি ইনফ্যাক্ট এটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে ইউ অলরেডি অ্যান্সার ইট রেসপন্স খুব ভালো তো যখন দেখলেন যে প্রথম উপন্যাস সেটা রিলিজ হওয়ার মানে সেটা মার্কেটে যাওয়ার পরে মানুষের রেসপন্স অসম্ভব ভালো ওটা নতুন একটা বার সেট করা নিজের জন্য সো হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট আমার তো প্রথম উপন্যাস ছিল ওটা সো এর আগেও আমি উপন্যাস না লিখলেও আমি ছোট গল্প লিখেছি এবং লিরিক্স তো লিখেছি আমার গানে সাদা রঙের স্বপ্ন যখন আমি লিখলাম তখন তো আমি স্কুলে পড়তাম ও রিয়েলি হ্যাঁ মানে ফার্স্ট সেলামে সব গান আমি লিখেছিলাম সো ওগুলো আমি তখন স্কুলে পড়তাম সো পরবর্তীতে আমি ছোট গল্প লিখেছি বিভিন্ন পত্রিকায় অ্যান্ড হচ্ছে উপন্যাস আকারে প্রথম বেরিয়েছিল ছোট্ট <laughs> তো 
সরসট ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতিতে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ছোটবেলাটা কি রকম ছিল ছোটবেলা বেড়ে উঠেছেন চিটগঙ্গে আমার জন্ম বেড়ে ওঠা স্কুল পর্যন্ত চিটগঙ্গে ছিলাম তো তখনকার কিছু যদি আমাদেরকে শেয়ার করা যায় বা আপনার ছোট মানে চাইল্ডহুডের একটা ঝলক যদি আমাদেরকে দেয়া যায় কিছু কথার মাধ্যমে চাইল্ডহুড ওয়াজ অ্যামেজিং অনেক অনেক সুন্দর ছিল বিকজ চিটং শহর আমার একটা সাইকেল ছিল আমি ওই সাইকেল নিয়ে পুরো চিটগং শহর ঘুরে বেড়াতাম আচ্ছা আর হচ্ছে আমার স্কুলের ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক আড্ডাবাজি হতো সো সব কিছু মিলায় অনেক মজারই ছিল চিটংয়ের ঈদ অনেক মজার ছিল এখনও অনেক মজার এখনও ঈদের সময় চিটংয়ে যাওয়া হয় আমার ফ্যামিলি কোথায় থাকে ছোটবেলা <laughs> 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 পড়াশোনা <laughs> 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 স্কুলে যেতে পারিনি এরকম হয়েছে বাট স্কুল থেকে পালানোর ব্যাপারটা হয় নাই তার মানে স্কুল এনজয় করা হতো পড়ালেখা এনজয় করতেন পড়াশোনা পড়াশোনা করতাম যতটুকু করার করতাম আর কি আচ্ছা তার মানে কি পরীক্ষা দিতে ভালো লাগতো নাকি পরীক্ষার আগের রাতে পড়া স্টুডেন্ট নাকি সব সময় রুটিন মাফিক পড়া স্টুডেন্ট না আমি পরীক্ষা দুই তিন দিন আগে অনেক সিরিয়াস হয়ে যেতাম আচ্ছা কম্পোজিশন করছি <laughs> ছোটবেলায় নিজে আসলে আমার গানের ব্যাপারটা হচ্ছে আমার গানটা তো আসলে ইটস মানে আমি আসলে আমাকে আপনারা সবাই হয়তো চিনেন বা আমার গান যে পছন্দ করেন বলছিলেন একটু আগে ইটস বিকজ সব কিছু মিলিয়ে আসলে পছন্দ করেন দ্য রাইটিং দ্য লিরিক্স মানে দ্য টিউন অ্যান্ড দ্য সিঙ্গিং এই কম সব সবগুলোর কম্বিনেশন মিলে আসলে আমার মনে হয় যে আমার মিউজিকটা মানুষ পছন্দ করে ইটস নট অনলি মাই সিঙ্গিং অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য ওভারঅল ওভারঅল প্রোডাকশনটা আসলে মানুষ পছন্দ করে দ্য ওয়ে আই রাইড দ্য ওয়ে আই কম্পোজ হ্যাঁ সামো অর্ডার হয়তো কানেক্টিভিটি পাওয়া যায় বা কেউ না কেউ নিজের সাথে কানেক্ট করতে পারে বিধায় হয়তো সো আমি আমার মতো করে এই চর্চাটা করেছি আর কি কারণ আমি তো আসলে এই মানে গান গাওয়ার আগে আমি গানগুলো নিজে বানিয়েছি তো সেগুলো আমি গেয়েছি সো আমার মতো এই তো হবে বলছিলেন বাবার কথা যে বাবাও গান খুব পছন্দ করতেন মা কি বলতেন এই প্রশ্ন উত্তর মানে ছোট একটু বিরতির পর দর্শক ফিরছি বিরতির পর
এবং এখনো কিন্তু একটা একটা প্রশ্ন আমাকে কিন্তু ফেস করতে হয় সব সময় মানে আশেপাশের মানুষজন আত্মীয়স্বজনরা বা বন্ধু বান্ধব অনেকেই জিজ্ঞেস করা যায় তুমি মিউজিকের পাশাপাশি আর কি করছো দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল মিনারের সাথে ব্রেকে যাওয়ার আগে জানতে চেয়েছিলাম যে মা মিউজিক নিয়ে কি বলে আম্মু ইনিশিয়ালি খুব একটা সাপোর্টিভ ছিল না আচ্ছা শুধু আম্মু না বাসার কেউই ইনিশিয়ালি খুব একটা সাপোর্টিভ ছিল না এই এইটার কারণটা কি ছিল এর পিছে যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সে কারণে কি নাকি চেয়েছিল অন্য কিছু হোক ছেলে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কিছু হোক না আমার আম্মু তো সব সময় চেয়েছিল আমি আর্কিটেকচার পড়ি আচ্ছা কিন্তু আমার আর্কিটেকচার পড়া হয় না আমার পড়া হয়েছে ম্যাথ কমিউনিকেশন আচ্ছা সো আমি আসলে ওটা নিয়ে এখন মনে হয় না আমার আক্ষেপ আছে খুব একটা যে আমার আর্কিটেকচার পড়া হয় নাই বা সেটা বিকজ আমি খুব ভালো ড্রয়িং করতাম তো সো সেই জায়গা থেকে আমি চাইতো যে আমি একজন একজন আর্কিটেক্ট হই আচ্ছা কিন্তু এখনো তো আসলে আমাদের দেশে এখনো ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে বা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো আপনি কতজনকে বলতে পারবেন যে খুব হাতে গোনা কিন্তু যে মিউজিক করে একদম ফুল টাইম মিউজিক করে ভেরি এস্টাবলিশড অ্যান্ড ফুল টাইম মিউজিক করে সার্ভারভিং খুবই হাতে গোনা সো সে সেই জায়গার থেকে চিন্তা করে হয়তো ওই সময় বলেছিলেন এবং এখনও কিন্তু একটা একটা প্রশ্ন আমাকে কিন্তু ফেস করতে হয় সব সময় মানে আশেপাশের মানুষজন আত্মীয়স্বজনরা বা বন্ধু বান্ধব অনেকেই জিজ্ঞেস করা যায় তুমি মিউজিকের পাশাপাশি আর কি করছো সো তখন উত্তর হ্যাঁ এখন থাকে এটা আসলে আমি আসলে উত্তর কিছু থাকে না আমি কারণ ওই বোঝানোর টাইমটা নাই যে আমি আসলে মিউজিক করেই যে ঠিক মতো যদি ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে তাহলে যে মিউজিক করেই খুব ভালো মতো সার্ভাইভ করা সম্ভব এই বোঝানো এটা আর বোঝাতে চাই না কি এটা তো সময় বলে দিবে যদি সব কিছু চেঞ্জ হয় তারপরে যদি কেউ জিজ্ঞেস করা যে মিউজিকের পাশাপাশি কি করছো তো সেটা আসলে মিউজিক গান ছাড়া আর কি করা হয় তো সেটাই তখন একটু একটা ভাবনা চলে আসে যে আসলে ওভারঅল ম্যাস পারসেপশনটা কি আসলে হ্যাঁ মানুষ আসলে কিভাবে এখনও মিউজিক নিয়ে মানে এখনও কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষ আসলে কেন এখনও এভাবে কেন দেখে এখনও কেন এটাকে একটা ফুল টাইম কমপ্লিট প্রফেশন হিসেবে দেখে না হ্যাঁ এবং এন্টারটেনমেন্ট এমন একটা জায়গা যে ধরেন আপনার যে কোনো প্রবলেমে যে কোনো অবস্টেকলসে এন্টারটেনমেন্ট সবার আগে বন্ধ হয় এবং সবার শেষে এটা খুলে সো ডিউ টু প্যান্ডেমিক যেহেতু একটা বড় সময় আমরা আসলে একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি যা এখনও যাচ্ছি আসলে এখনও যেহেতু অনেক মানুষ প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম সবই একটু ভিন্ন সেটা সিঙ্গিং এর ক্ষেত্রে হোক বা আমাদের ক্ষেত্রে হোক যে সবকিছু এখন কাউন্ট করে অন ইউটিউব আগে যেরকম একটা অ্যালবাম রিলিজ দিত ওই অ্যালবামের সেল কতটুকু হচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে সো এখন কিন্তু বিষয়টা হয়ে গেছে পুরোপুরি ইউটিউব কেন্দ্রিক তো একটা ইউটিউবে একটা ভিডিও রিলিজ দিলে কতটুকু ভিউ আনলো গানটা সেটা কতটুকু বেনিফিশিয়াল আপনি মনে করেন অ্যাজ এন আর্টিস্ট বা সেটাই কি শুধু ইম্পর্টেন্ট থিং কি না না মিউজিকের প্ল্যাটফর্ম আমি বলবো শুধুমাত্র ইউটিউব দা মিউজিকের আরও কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে স্ট্রিমিং সাইটসগুলো আছে হ্যাঁ বাংলাদেশের কিছু লোকাল স্ট্রিমিং সাইটস আছে জিপি মিউজিক বাংলালিং ভাইভ স্প্ল্যাশ এ ধরনের কিছু স্ট্রিমিং সাইটস আছে বিসাইড দ্যাট স্পটিফাই বাংলাদেশে এসেছে ওগুলো স্ট্রিমিং সাইটগুলো ছাড়া ইউটিউব ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভাইটাল প্ল্যাটফর্ম বাট ওগুলোও খুব ইম্পর্টেন্ট রাখি ফর দ্য মিউজিক হ্যাঁ সো আর আপনি যেটা বললেন যে কতটুকু বেনিফিশিয়াল ইউটিউব আমার কাছে এখনও মনে হয় যে ইটস এ প্রমোশনাল প্ল্যাটফর্ম একটা গানকে সব জায়গায় পৌঁছা দেওয়ার জন্য ইউটিউব খুব হেল্প করে একটা মিউজিক ভিডিও আসলে গানটাই খুব হেল্প করে মানে গানটা যখন মানুষ মিউজিক ভিডিওটা দেখার পর হয়তো সে একটা স্ট্রিমিং সাইটে গিয়ে গানটা শুনে সো এখন তো আসলে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটা একটু ডিজিটাল হয়ে গেছে কারণ আসলে সবার হাতে হাতে যেহেতু মোবাইল চলে গেছে এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়ে গেছে সো একটু ডিজিটাল হয়ে গেছে আগের মতো সিডি ক্যাসেটের ইয়েটা প্রচলনটা একটু কমে এসেছে বাট আপনি যেটা বললেন যে কতটুকু বেনিফিশিয়াল সেটা মানে সব কিছু মিলিয়ে আমি বলবো যে বেনিফিশিয়াল হবে তখনই যদি এখানে প্যাটার্নাইজিংটা আরও বাড়ে হ্যাঁ কোনো একটা ব্র্যান্ড কোন ব্র্যান্ডগুলো যদি আগে আগে আসে মিউজিকের সাথে তাহলে সব কিছু মিলাই বেনিফিশিয়াল হবে এখন আমি এখন আমি পার্সোনালি 
খুব একটা বেনিফিশিয়াল জায়গা আমি বলতে পারবো না আসলে বাট যাদের অনেক কন্টেন্ট অনেক বড় বড় রেকর্ড লেভেল আছে বা মিউজিক লেভেল আছে বড় বড় প্রোডাকশন হাউস আছে ওটা অনেক কন্টেন্ট আছে হ্যাঁ আমার যদি খুব খুব কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে একটা জায়গায় যাওয়া যায় আর কি বাট খুব লিমিটেড কন্টেন্ট নিয়ে যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে হয়তো পাঁচটা গান আছে সো সেই পাঁচটা গান নিয়ে আমি এখনও খুব একটা নিজেকে খুব বেনিফিশিয়াল বলতে পারবো না সো পাঁচটা যখন আমার পঞ্চাশটা গান হয়ে যাবে তখন আমি হয়তো আপনাকে বলতে পারবো যে না আসলে ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু মিউজিক ভিডিওর কথা আসলো এই প্রসঙ্গে যখন আসলো সো এখন আমি জানতে চাই যে রিসেন্ট কি কি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে কি কি গান নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বা কি কি নতুন মিউজিক ভিডিও আমরা পেতে যাচ্ছি সামনে আচ্ছা রিসেন্টলি আবার হারিয়ে যায় একটা গান গানটার কথা সুর আমার করা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে সাজিদ সরকার মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন তানিম রহমান অংশু অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ সাগরের তীরে ওটা আমার নিজের প্রোডাকশান ওটা আমি নিজেই লিখে নিজেই শুরু করে নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য মিউজিক ভিডিওটা বানিয়েছি কথা বলতে খুবই ভালো লাগছিলো কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষে চলে এসছি একদম শেষ এসে জানতে চাইবো যে আপনার ভক্তদের প্রতি আপনার কিছু বলার আছে কিনা আমার ভক্তদের আমার ভক্তদের প্রতি আমি একটা কথাই বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি আসলে আমরা যখন কনসার্টে যখন গান গাই এবং এটা আমার জীবনের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিলিংস যে আসলে আমরা যখন কনসার্টে গান গাই এবং স্টেজে আমরা যখন দাঁড়াই তখন যখন ফার্স্ট লাইনটা গাওয়ার পর আমাদের আমার অন্য লাইনগুলো আর গেতে হয় না আমার গানের কথা যদি বলি আহারে ঝুম দেয়ালে দেয়ালে সাদা রঙের স্বপ্ন তা জানি না কেউ কথা রাখেনি এরকম আরও প্রায় অনেকগুলো গান আছে যেগুলো আমার একটা লাইন গাওয়ার পর আর গাইতে হয় না হাজার হাজার মানুষ এটা গিয়ে দেয় সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিলিং দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফিলিং আমি এটার সাথে কোনো কম্পারিজন হয় না অন্য কোনো ফিলিংস সো এটা তো আসলে তারা তো ভক্ত এবং তাদের জন্যই আজকে আমি এখানে বা তাদের জন্যই আজকে হয়তো মানে এই এই যে সবাই চিনে বা সবাই আমার আমাকে পছন্দ করে আমার গান আমার সৃষ্টিকে পছন্দ করে এটা ওনাদের জন্য ওনাদের প্রতি আমার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা অসংখ্য ভালোবাসা সো আমার ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বেশি বেশি করে গান শুনবেন বা চমৎকার আমি দশ থেকে থেকে বিদায় নিয়ে আসবো কিন্তু বিদায় নিয়ে আসার পরে যেই গানগুলোর কথা আপনি বললেন মেনশন করলেন যে শ্রোতারা আপনার সাথে সাথে গায় সেই গানগুলোর ভিতর থেকে যে কোনো একটা গান শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নেব দর্শক আমরা একটা গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আচ্ছা এই গানটা যখন আমি বানাই মানে যখন আমি লিখি শুরু করি তখন স্কুলে পড়ি সো এই তো এটা আমার প্রথম অ্যালবামের প্রথম গান ছিল এটা নাম হচ্ছে সাদা 